संजमी கல்யாணம் <laughs> 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 நீங்களுக்கு <laughs> 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 விடை தெரிய வேண்டுமானால் நீ நமது காலடியில் சீடனாக அமர்ந்து வேதாந்த பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு ஏதாவது மூலங்கள கொஞ்சம் சொல்லவே இல்ல சொல்லுவோம் மகனே சொல்லுவோம் நான் யார் நீ யார் பருப்பு ரசத்துல மிச்சம் என்ன <laughs> 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 கல்யாணி ஃப்ரெண்ட்ஸோட பிக்னிக் போயிருக்கா இப்ப வந்துருவாங்களா போகமா உள்ள போய் காத்துல தவிட்டு போங்க ஏமா நிக்கிறீங்க கல்யாணி என்னமா இருந்தது இல்ல கல்யாணிய வெள்ளம் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சுங்க
கொடுத்தா தீடுங்க கொஞ்சம்
நீங்க இப்படியே கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்துக்கங்க நான் ஆத்தங்கரை வரைக்கும் போயிட்டு வந்தேன் ஆத்தங்கரைக்கா எதுக்கு அங்க என்னுடைய கலப்பை விட்டுட்டு வந்துட்டேன் போய் எடுத்துட்டு வரேன் ஆத்தங்கரைக்கு நீங்க எதுக்காக போறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் சார் என்ன தெரியும் இன்னும் ஆத்துல யாராவது பெண்கள் வர்றாங்களான்னு பாக்க போறீங்க ஐயோ அப்படி வருவாங்களா நாங்க குளிச்சது இருபது பேர் சார் இருபது பெண்களா அம்மாடி எனக்கு கலப்ப போனாலும் கவலை இல்ல நான் ஆத்து பக்கம் போக மாட்டேன் ஏன் சார் பெண்கள் பயப்படுறீங்க பெண்களை பார்த்து பயப்படாதவங்க இந்த உலகத்துல இருக்காங்களா அம்மா நாங்க அவ்வளவு பில்லாதவர்களா ஐயோ நீங்க நல்லவங்க அப்ப இருங்க நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் சார் தனியா இருக்கணும் பயமா இருக்கு சார் பயமா இருக்கா இதுக்கு எப்படி பயப்பட்டீங்கன்னா உங்களை எப்படி நான் தனியா விட்டுட்டு ஊருக்கு போறது உங்க அப்பாவுக்கு தகவல் கொடுக்கறது வேண்டா சார் எனக்கு எழுந்திருச்சு நிக்க கூட முடியல அப்படின்னா ஒண்ணு செய்யுங்க இன்னைக்கு ராத்திரி பூரா இங்க ஓய்வு எடுத்துக்கோங்க காலையில கொண்டுட்டு போய் ஊர்ல விட்டுறேன்
எப்போ இது வரைக்கும் நமக்கு பேட் நியூஸ் கிடைக்கலையோ கல்யாணி உயிரோடு இருக்கிறான்னு தான் அர்த்தம் ஒரு நாள் அல்லது ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க நேர கொண்டாந்து நிறுத்திடுறேன் தெரியாது சொல்ல முடியாது சொல்லி தெரியாது சொல்ல முடியாது உள்ளத்தில் இருப்பது எது வரும் உறக்கத்தை கெடுப்பது எது உள்ளம் தடுமாற உலகம் உருமாற உள்ளம் தடுமாற உலகம் உருமாற வெள்ளத்தில் மிதப்பது அது மன வேகத்தில் பிறப்பது அது கொல்லும் மதியாக கொதிக்கும் நதியாக கொல்லும் மதியாக கொதிக்கும் நதியாக கண்ணில் விழுவது எது நெஞ்சில் கவலை தருவது எது சொல்லி தெரியாது சொல்ல முடியாது உள்ளத்தில் இருப்பது எது வரும் உறக்கத்தை கெடுப்பது எது வண்டு நிலை போல மனது தடுமாற வண்டு நிலை போல மனது தடுமாற உண்டு சுவைப்பது மது கண்ணில் கண்டு பது எது
கையிருக்குது காலிருக்குது முத்தையா இங்கே கடவுள் தந்த நிலம் இருக்குது முத்தையா பொய்யில்லாத நாக்கு இருக்குது முத்தையா நம்ம புன்னகைக்கு பொருள் இருக்குது முத்தையா கையிருக்குது காலிருக்குது முத்தையா இங்கே கடவுள் தந்த நிலம் இருக்குது முத்தையா கையிருக்குது காலிருக்குது முத்தையா
அதான் சாம்பார் வணக்கமா சாப்பிடற வெண்டைக்காய் சுண்டைக்காய் கத்திரிக்கு இன்னைக்கு எப்படி ருச்சி இவ்வளவு அதிகமாச்சு அதான் சார் ஆம்பளை சமையலுக்கும் பம்பளை சமையலுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் காப்பாத்திருக்க எனக்கு <laughs> 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 காப்பாத்து <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ராத்திரி <laughs> 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 நேத்து ராத்திரி வந்து மாமா உங்களை தவிர வேற யாரையும் நான் கணவனு கூட நினைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துட்டு என்ன அப்படியே கட்டி பிடிச்சு கனவுல ராமாய் இங்க வா அதோ அங்க வர்றாரு பார் அவர் கிட்ட போய் நான் வீட்டுல இல்லைன்னு சொல்லிடு என்னமா இது என்னடி போய் சொல்லுடி வாங்க 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 எங்க வந்தீங்க கல்யாணி இருக்காங்களா அம்மாங்களா அவங்க அப்பவே வெளிய போட்டாங்க சரி நான் வரேன் நீ வீட்டுல வெளியே போயிட்டா 
அன்புக்கு <laughs> 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 உங்க அளவு கிடந்த அன்புக்கு தகுதி உள்ளவனா நடந்துக்க ஆண்டவன் தான் எனக்கு சக்தியை கொடுக்கணும் முதலாளியுடைய மகள் உங்ககிட்ட நான் கௌரவமா தானே நடந்துக்கணும் உடம்பு <laughs> 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 ஏன் சார் 
என்ன சார் சாயங்கால எங்க போயிருந்தீங்க வீடு பார்க்க யாருக்கு எனக்கு என்ன சார் இது இவ்வளவு பெரிய பங்களாவுல நீங்க ஒருத்தர் இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லையா அதுக்காக இல்ல கல்யாணம் என்ன அதுக்காக இல்ல உங்களால எனக்கு பெரிய தொல்லையா போச்சு அப்பா எப்படி கோச்சுக்கறாரு தெரியுமா உங்க அப்பா எதுக்காக கோச்சுக்கிட்டாரு உங்களே இந்த வீட்ல யாரும் சரியா கவனிக்கிறது இல்லையா அதனால தான் நீங்க வீட்டை விட்டுட்டு போறீங்களா அப்படினு எல்லாரையும் கோச்சுக்கறாரு சார் ஓஹோ உங்க அப்பாவோட நல்ல மனசு எனக்கு தெரியாதா என்ன ஆனா அதை என்னுடைய சுயநலத்துக்காக நான் பயன்படுத்திக்க விரும்பல ஆமா உங்க அப்பா கூப்பிடுறதா சொன்னீ எங்க சார் இது கேடையா உங்களுக்கு இந்த நேரத்துல அப்பா படுத்து தூங்குவாரா இல்ல இந்த கார்டன்ல குளிர்ல வந்து உலாத்திட்டு இருப்பாரா ஓஹோ அப்படியே சமாச்சாரம் ஆமா இது கிடையாது உனக்கு ஏன் சார் என்ன ஏ சார் இந்த இருட்டு நேரத்துல என்ன தனியா கூட்டிட்டு வந்து இப்படி வம்பளந்துட்டு இருக்கே யாராவது பார்த்தாங்கன்னா என்ன நினைச்சுக்குவாங்க இத பா கடைசி முறையா உனக்கு எச்சரிக்கை பண்றேன் இனிமே அப்பா கூப்பிடுறாரு ஆட்டு குட்டி கூப்பிடுறாருன்னு என்ன தனியா கூட்டிட்டு வந்து முன்னு முன்னு ஏதாவது பேச்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் நம்ம சீட்ட நானே கிழிச்சுக்குவேன் அம்படிதே மட்டும்ட்டு <laughs> <laughs> நிச்சயம் <laughs> 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 நடத்திருந்தேன் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இங்க என்ன செக்ரட்டரி வேலைக்கு வந்தியா இல்ல அப்பாவுக்கும் பொண்ணுக்கும் ஆக விடாம செய்யலாம் பாக்குறியா நான் ஒண்ணு அப்படி இல்ல ஒண்ணு செய்யல சரி எனக்கு ஒன்னும் தெரியாத நினைச்சிட்டு இருக்கியா ஆமா நேத்து ராத்திரி நீ இவ்வளவு தோட்டத்தை தனியா போய் பேசிட்டு இருக்கல ஆமா நீ இப்படி பேசலாமா இது வெளியே தெரிஞ்சா இவளை எவனாவது கட்டிக்கு வாரா இனிமே அப்படி செய்ய மாட்டானுங்க அவங்க இருக்கிற பக்கம் கூட இனிமே திரும்பி பார்க்க மாட்டானுங்க என்ன 
உனக்கு எப்ப கல்யாணம் உனக்கு எப்ப கல்யாணம் போட்டு பிச்சு பிடுங்கி தள்ளிட்டு இருக்காங்க கல்யாணிக்கு கல்யாணம் அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை முகூர்த்தம் பார்த்தாச்சு கல்யாணிக்கு கல்யாணமா கங்கிலேஷன் கங்கிலேஷன் ஆமா என்னைக்கு மேரேஜ் சொன்னீங்க வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை வியாழக்கிழமை நான் இருக்க மாட்டேன் வெள்ளிக்கிழமை இம்பாசிபிள் இம்பாசிபிள் அன்னைக்கு எனக்கு வேற எங்கேஜ்மெண்ட் இருக்க என்ன கேட்காம உங்களை யார் சார் இந்த மேரேஜ்க்கு அரேஞ்ச் பண்ண சொன்னது அன்னைக்கு என்னால் பண்ண முடியாது சார் என் ஓப்பா நீ வந்தா நல்லா இருக்கும் வரலன்னா என்ன கல்யாணம் என்ன போயிட போகுது மாப்பிள்ளை நான் இல்லைன்னா கல்யாணம் எப்படி சார் நடக்கும் ஓஹோ நீ மாப்பிள்ளை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கியா நீ இல்ல என்ன நான் இல்லையா வேற யார் சார் மிஸ்டர் கதிரேசன் நல்லா இருக்கு சார் அந்த கதிரேசனுக்கு எண்பது வயசு ஆச்சுன்னு கல்யாணியே எங்கிட்ட சொல்லி இருக்கு எப்படி சார் கிழவன போய் கல்யாணம் பண்ணிக்குவா எங்கிட்டே சும்மா டூப் அடிக்கிறீங்க சார் டூப் நான் அடிக்கல உங்ககிட்ட டூப் கல்யாணி உங்ககிட்ட டூப் அடிச்சிருக்கிறா கதிரேச வாலிபன் அழகானவன் படிச்சவன் தவிர அவ உயிரை காப்பாத்திருக்கிறான் உயிரை காப்பாத்திட்டா உடனே கட்டிக்கிறதா எத்தனையோ டாக்டர் கூட தான் பெண்கள் உயிரெல்லாம் காப்பாத்திருக்காங்க உடனே பெண்கள்லாம் டாக்டரையே கட்டிக்கிறதா கல்யாணி அவனை காதலிக்கிறா அவ்வளவுதான் எப்படி சார் அவன் காதலிக்கலாம் அவனுக்கு என்ன சார் யோகிதம் இருக்கு என் மாதிரி பணம் இருக்கா குணம் இருக்கா அழகு இருக்கா அந்தஸ்து இருக்கா முறை இருக்கா வேற ஏது இருக்கு இதெல்லாம் என்கிட்ட கேட்காத கல்யாணி போய் கேள்வி சொல்லுங்க <laughs> 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 நிலவு <laughs> 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 அதுக்கெப்போலாம் <laughs> 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 கல்யாணிக்கு ஏற்கனவே ஒரு கள்ளக்காதலன் இருக்கிறான் கள்ளக்காதலன் இருக்கிறான் நாளை இரவு பதினோரு மணிக்கு அவர்கள் இருவரும் அந்தரங்கமாக சந்திக்க திட்டமிட்டு இருக்கிறார்கள் இடம் மாரியம்மன் கோயிலுக்கு தெற்கேயுள்ள பாழடைந்த கட்டிடம் இப்படிக்கு உண்மை விளம்பி
ஏமா தனியா உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க கதிரை சிவர்ல இப்பதான் வீட்டுக்கு போன காதலன் கதிரேசனுக்கு அமிர்தவல்லி நன்பு முட்டாங்கள் கண்ணால காசுக்காக மட்டுமே கல்யாணி காதலுக்கு நீதான் என்று எனக்கு நீங்கள் சத்தியம் செய்து கொடுத்திருந்தாலும் என் ஒருத்திக்கே உரியதான உங்கள் காதலில் இன்னொருத்தியும் பொங்கு பெறுவதை நான் எப்படி சகிப்பேன் உங்களை நான் உடனே சந்திக்க ஆசைப்படுகிறேன் நாளை இரவு பதினோரு மணிக்கு மாரியம்மன் கோவிலுக்கு அடுத்த வாழடைந்த பங்களாவே தங்களுக்காக நான் காத்துக் கொண்டிருப்பேன் தங்களை கட்டி தழுவா என் கருங்கள் கொண்டாட 
பூச்சு பூல வாசம் இருக்கு இதை சொந்தம் கொண்டாட நெஞ்சிலா செய்யிருக்கு போல நல்ல அழகி இருக்கு அதில் நாகரீகம் ரொம்ப ரொம்ப வளர்ந்து இருக்கு ராஜாத்தி போல நல்ல அழகி இருக்கு அதில் நாகரீகம் ரொம்ப ரொம்ப வளர்ந்து இருக்கு மணிமங்கலம் ஜமீன்தார் ஒழிச்சு <laughs> மணிமங்கலம் ஜமீன் நாகப்பா தான் பேசுறது மஞ்சுலாவா என்ன சொன்னா அப்படியா நாலு ராத்திரி பத்தரை மணிக்கு தானே மாரியம்மன் கோவில் கிடத்த பாடடைஞ்ச பங்களா ஓகே அவசியம் வரேன் சொல்லுங்க ஆமா நீங்க யாரு ஹலோ ஹலோ
இந்த கரங்கு மண்ணுக்கு எருபோட்டு உரமூட்டிய இந்த கரங்கு வாயில்லா ஜீவன்களுக்கு உணவளித்து மகிழ்ந்த இந்த கரங்கு இன்று இன்று நான் ஏன் வீணாக பயப்பட வேண்டும் அர்த்தம் இல்லாமல் ஏன் அவதிப்பட வேண்டும் நான் கொலை செய்ததை பார்த்தது யார் யார் கல்யாணி அவள் என்னை காட்டிக் கொடுத்து விட்டால் அவள் என்ன காட்டிக் கொடுப்பது அதுதான் சரி அதுதான் சரி
மணிமங்கலம் ஜமீன்தார் நாகப்பா கொலை
பொம்மை கட்டி காலெடுத்து மனையில் வைத்து பல்லாக்கு போல நின்றேன் நேரிலே அந்த பருவ மகன் பறந்து விட்டான் தேரிலே அந்த பருவ மகன் பறந்து விட்டான் தேரிலே உண்மைதான் <laughs> 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 பண்ணும் போது தெரிய போடுது எனக்கு தெரியாம இந்த ஊருக்கு எவன் புதுசா வந்தாலும் அவன் யாரு என்னு கேட்டு விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்கிற அதிகாரம் எனக்கு உண்டு கிராம முனிசிப்புக்கு அந்த அதிகாரம் கூட கொடுத்திருக்காங்களா என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இருக்கிட்டே இருக்கிட்ட போயிட்டீங்களே நாங்க <laughs> 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 அங்க வந்து எஜமான ஒரு விஷயமா பாக்கணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறேன் சொல்லி வைக்கிறேன் கலெக்டர் கிட்ட இங்க நடந்தது எல்லாம் என்ன இதெல்லாம் போய் உட்காருமியா உட்கார என்ன இது அவசர தபால் இந்த இங்கிலீஷ படிக்கிறதே கண்ணாடிதான் வேண்டும் இருக்குது தெரியுமா கதிரேசங்கிற ஆள போலீஸ்ல தேடிட்டு இருக்கிறாங்களாம் 
இந்த வட்டாரத்துல வந்தா அவனை கண்டுபிடிச்சு கொடுக்க முடியா எனக்கு சர்க்குலர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க போலீஸ்ல இருந்து எங்க போட போறோம் கண்டுபிடிச்சு விடுறேன் இந்த மாதிரி எத்தனை பசங்களை நான் போலீஸ்ல கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருக்கேன் பேப்பர்ல என்ன போட்டு மணிமங்கலம் ஜமீன்தார் கொலை சம்பந்தமாக தேடப்பட்டு வரும் கதிரேசன் மீது உங்களுக்கு எவ்வளவு பிரியம் எத்தனை அன்பு 
என் பொருட்டு நீங்கள் இவ்வளவு சிரமம் எடுத்துக் கொண்டதற்கு நான் இந்த நிலைமையில் என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றும் அறியேன் பராபரமே என்று அந்த காலத்து தாய்மானவர் சொன்னார் இந்த காலத்தில் நான் அவர் தான் அப்படி செய்துகிட்டேன் ஆஹா நீங்கள் ஒரு உத்தவமான மனித பிறவி ஐயா என் மனதில் ஒரு பகுதி இன்னமும் கல்யாணி நிரபராதி என்று தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை வைத்து பார்க்கும் போது எனக்கு பெரும் வேதனையாக இருக்கிறது நான் கடிதத்திலே படித்த செய்தி அன்றிரவு கல்யாணியை பார்த்தது எல்லாமே பொய்யாகிவிட்டார் தம்பி கண்ணால் பார்ப்பதும் பொய் காதால் கேட்பதும் பொய் தீர விசாரிப்பதுதான் மேல் அப்படியானால் அன்றிரவு கல்யாணி ஏதோ காரணமாகத்தான் அங்கு வந்திருக்கிறாள் என்று நீங்களும் நினைக்கிறீர்களா கல்யாணி என் மகள் மாதிரி நீ கல்யாணியை ஒரு முறை சந்தித்து விட்டால் உன் சந்தேகங்கள் எல்லாம் தெரிந்துவிடும் உண்மை குத்தவாளிக்கு கூட நீதிமன்றத்தில் வாதாடுவதற்கு உரிமை உண்டு கல்யாணி நான் உங்க அழைத்துறவா வேண்டாம் கல்யாணியை நான் இங்கு சந்திக்க வேண்டாம் நான் அவளை சந்திப்பது போலீசாருக்கு தெரிந்து விட்டால் உங்கள் புனிதமான பேருக்கு கலங்க வந்துவிடும் உண்மைதான் ஆனால் வேறு இடத்தில் சந்திக்க செய்கிறேன் நன்றி மிகவும் நன்றி என்னம்மா இது இப்படி ரவா பகல அண்ணா ஆகாரம் எல்லாமே அழுதுகிட்டே இருந்தா உடம்பு என்னத்துக்குமா ஆகும் எந்திரிங்கம்மா எந்திரிச்சு அந்த பலகாரத்தை சாப்பிடுங்க அவர் உங்க களத்துல தாலி கட்டல தாலி கட்டினதா கணவர என்னைக்கே மனசு அவருக்கு பறி கொடுத்தேனும் அன்னைக்கே அவர் என் கணவர் ஆபத்து <laughs> தெரியுமா <laughs> <laughs>
சாப்பிட்டு எவ்வளவு நாள் வாங்க நாகப்பனோடைய <laughs> 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 அந்த ஹாலுக்குள்ள நீங்க ரெண்டு பேரும் சல்லாபம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்களா இல்லையா நான் நாகப்பர தாக்கிறத பார்த்து நீ பயந்து ஓடுனியா இல்லையா அதற்கட்டும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நீ அந்த பங்களாக்குள்ள டார்ச் ஒழிச்ச தோட வரல அந்த பிரயத்தை பார்த்து நீ பயந்து சத்தம் போடல சத்தம் போட்டு அந்த ஆற்றுல ஏன் ஜவாபிடுறேன் கேளுங்க உன் காதலை கல்யாணிக்கு ஏற்கனவே ஒரு கள்ள காதல் இருக்கிறான் நாளை இரவு பதினோரு மணிக்கு அவர்கள் இருவரும் அந்தரங்கமாக சந்திக்க திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு தெற்கியுள்ள பாலடைந்த கட்சம் இல்ல இதில் ஏதோ மோசம் இருக்கு நாம் பார்த்த கடிதம் இது இல்ல நீ பார்த்த கடிதம் எங்க அதை எடு பார்க்கலாம் அங்கே போட்டு நடிப்ப கண்டு நான் ஏமாந்திர மாட்டேன் உன் ஆசைக்காரன நான் கொலை செய்துட்டேன் என்ன பழி வாங்கறதுக்கு நீ சந்தர்ப்பத்தை எது பார்த்துக்கிட்டு எனக்கு நல்லா தெரியும் என்னங்க என் முகத்தை பார்த்து சொல்லுங்க உங்களை தவிர வேற யாரையாவது காதலோடு பார்த்திருந்த இது நீங்களே பிடுங்கி எடுத்துடுங்க இந்த கைகள் உங்களை தவிர வேற யாரையாவது அணித்திருந்தா நீங்களே இதை வெட்டி போட்டுடுங்க இந்த இதையும் உங்களை தவிர வேற யாரையாவது நினைத்திருந்தா இது நீங்களே கிழிச்சி அறிஞ்சு எந்த விதமான முடிவுக்கு வர முடியலையே என்னை பிடிச்சு பிராத ரோஷி போலீஸுக்கு தகவல் கொடுத்துட்டு என்கிட்ட வந்து நாடகம் மாறிக்கிட்டு Secular, I'm sorry, I'm sorry. 
குடிகார பசங்க சொன்ன பெரிய சொல்லையா போச்சு குடிச்சு விட்டு ரோட்ல எல்லாம் படுத்துக்கிறாங்க போய் வீட்டுல படுத்துக்க பெரியோர்களை <laughs> 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 இன்று எங்கள் கல்லூரி ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு நாங்கள் சீதா அக்னி பிரவேசம் என்ற நாட்டிய நாடகம் நடத்தப் போகிறோம் குற்றம் குறைகளை மன்னித்து எங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி மாணவிகள் சார்பாக நான் கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் கூந்தல் ஜானகியை இலங்கையர் கோன் களவு சூழ்ந்த கள்ளமர ஸ்ரீராமன் களங்கண்டு கை வளைத்து தொடுத்தவாளி உள்ளிருக்கும் உயிர் கொண்டு இலங்கையர் கோன் உடலை வெறுங்கூடு செய்து வெள்ளமன குருதி வர தர்மத்தின் வெற்றி வர விளைத்ததம்மா வெற்றி விளைந்ததம்மா வெற்றி விளைந்ததம்மா அனைத்துலகும் பணிந்து வர 
பொய் தவிர்ந்த நேர்மை பொன்மலராம் ஜானகியை நீ வளர்த்த தீயில் நீந்தி வர ஆணையிட்டே ஆணையிட்டே என்ன சொல்றீங்க என்ன தம்ம சொல்றது 
நான் கிளப்ல இருந்து வரும்போது இவன் நடுத்தரில் விழுந்து கிடந்தான் ஊழார்பொ <laughs> 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 மூஞ்சல சோக கலை சுட்டுது மாமா வீட்டுல நகை எல்லாம் திருட்டு பிடிச்சேன்ற கவலையா நடந்திருக்கு <laughs> 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 ஏமா 
சந்தோஷமா <laughs> அன்புள்ள ஐயா அவர்களுக்கு மேகலா வணக்கத்துடன் இது கொண்டு யார் என்ன உங்கள் அருமை மகள் கல்யாணி இப்போது எங்கள் வீட்டில் சௌக்கியமா இருக்கிறார் பலாத்காரம் செய்ய எத்தனை காப்பாற்றுவதற்காக கேணியில் விழுந்து விட்டாள் என்ன இது ஒன்னும் புரியல அப்பொழுது என் கணவரால் அவளை காப்பாற்றப்பட்டு இன்றுதான் சுய நினைவு வந்தது சௌக்கியமா இருக்கிறாள் மேகலா கீரணு பாத்தீங்களா உங்க சொந்தக்கார பயலா இருந்தவன் செஞ்ச வேலை இப்பவே போய் ஒரு காலையும் கையையும் கொண்டா உங்க கையில கொடுக்குறேன்னு வேண்டாம் தம்பி வேண்டாம் அந்த பொறுப்பை கலாளுக்கு விட்டுடும் வாங்க முதல்ல போய் கல்யாணி பார்த்துடும் இல்ல வேணாமே கார்ல இப்ப போக வேணாம் உங்க உடம்பு அலண்டிடும் ராத்திரி ட்ரெயின்ல போயிட்டு வந்துடும் சௌரியமா இருக்கும் வந்துடும் சௌரியம் வாங்க ஹலோ யாரு முச்சான் பிள்ளையா நம்ம விஸ்வநாதம் பிள்ள சாயந்தரமா ஊரை விட்டு போறதா முடிவு பண்ணிருக்காரு உங்க நகை விஷயமா ஜாக்கிரதை படுத்திட்டா ரொம்ப நல்லது அதுதான் யாரு எம்பிளைக்கு விஸ்வநாதம் பிள்ள சாயந்தரமா ஊரை விட்டு போறதா ஒரு பிளான் பண்ணிருக்காரு எங்களாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அதுக்காக தான் சொல்றாரு ஆமா நம்ம கதவை வச்சுட்டு கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க ஏன்னா அவருக்கு போன் இல்ல என்ன 
உங்க பணத்தை எல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் நான் ஊருக்கு போகணுமா ஆமா ஆமா சரி நாளை காலையில வாங்க உங்க பணத்தை நான் கொடுத்துட்டு அப்புறமா நான் போறேன் சரிங்க சரி மனுஷன்ஜந்து <laughs> 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 நன்றாய் எடை போடாமல் உதவி செய்தேனே 
எதையும் நன்றாய் எடை போடாமல் உதவி செய்தேனே உறவு கொண்டேனே இதுவும் வேண்டுமடா எனக்கு இன்னமும் வேண்டுமடா இன்னமும் வேண்டுமடா உருவம் பார்த்து ஆசை வைத்தேனே உள்ளம் பார்க்க மறந்து விட்டேனே உருவம் பார்த்து ஆசை வைத்தேனே பார்க்க மறந்து விட்டேனே பருவம் பார்த்து பழகி விட்டேனே பருவம் பார்த்து பழகி விட்டேனே பழகி பார்த்து மயங்கி விட்டேனே இதுவும் வேண்டுமடா
கட்டி வச்சிருப்ப நம்ம வீட்டுல இந்த திராட்சை ஒரு செட்டும் சொல்லி ஒரு கட்டி கடை தூங்கியிருக்கான் அப்படியா காலையில நினைச்சு அவனை பார்த்து பயந்து வலி அடிச்சு என்ன கட்டிட்டு போனேன் தைரியமா போய் அவரை பார்த்தேன் மலக்கோயில் <laughs> 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 கல்யாணி ரொம்ப உயர்ந்த உத்தமமான பெண் நான் தான் முட்டாள்தனமா மொட்டை கடுதாசி எழுதி வச்சு வாழ்க்கையில மண்ண போட்டுட்டு என்ன மன்னிச்சுடு என்ன அப்பா அனுப்பப்படாதம்மா அப்பா அனுப்பதுக்கே தகுதி இல்லாதவ அதோ அவர் தான் உன் அப்பா பயங்கரமாக நடு தெருவிலே துண்டு துண்டாக வெட்டி வீழ்த்தினான் அவன் என்னையும் சொல்ல பார்த்தான் நான் பயந்து பழைய அவக்கு ஓடிவிட்டு பல வருடங்களுக்கு பிறகு திரும்பி வந்து என் மனை மக்களை தேடும் பொழுது விஸ்வநாத் என் மனை மக்களை கடத்தி கொண்டு போனதாகவும் அங்கேயே அவர்கள் இறந்ததாகவும் யாரோ தவறாய் சொல்லிவிட்டார்கள் அதை உண்மை என்று நம்பி விஸ்வநாத் குடும்பத்தை பழிவாங்க வேண்டும் என்று நண்பனை போல் நயவஞ்சகமாக அவருடன் பழகி இவ்வளவு தொல்லைகளும் கொடுத்துக் கொண்டு வந்தேன் என் குடும்பத்தை காப்பாற்றியதாகவும் என் மகளை அவர் மகளாக வளர்த்ததாகவும் கேள்விப்பட்டேன் உங்க வீட்டுல நகைகள் எல்லாம் தெரிந்தது எல்லாம் என்னுடைய வேலை தான் 
எல்லாம் என் வீட்டில் தான் இருக்கு இந்தாங்க சாவி அம்மா என் உயிர் உன் இடத்துல ஒப்படைக்கிற நீங்க சந்தோஷமா வாழணும் அதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் நமது ராஜ சபையிலே ஒரே சங்கீதம் அதிகம் பகல் கூட்டமே ஒரே சந்தோஷம் ஒரே சங்கீதம் அதிகம் பகல் கூட்டமே ஒரே சந்தோஷம் 